Oggi siamo in compagnia di Roberto Soriente e parliamo dell'associazione ANAS, l'associazione di pubblica utilità che mette in corrispondenza una domanda di lavoro con una domanda di assistenza, ormai operativa da ben dieci anni nel napoletano. Sì, l'associazione nasce nel 2005, è iscritto al registro del volontariato della regione Campania nel 2007, operiamo su Napoli Nord e Napoli Città, offriamo servizi domiciliari per famiglie che hanno bisogno di persone con patologie e assistenza diciamo, in famiglia alle persone che ha bisogno. In più nel Napoletano abbiamo anche un centro diurno per gli anziani che è denominato nono parking, un centro diurno dove sempre anziani con patologie possono frequentarlo. Quali sono le necessità principali che lei ha rilevato in questi dieci anni di attività? E ci sono tanti anziani chiusi in casa che detto, detto così che aspettano la morte e quindi queste persone vanno aiutate e vanno sostenute da persone eh, che vogliono aderire all'associazione. Voi riuscite in qualche modo a rimetterli in attività? Sì, qualcuno sì, abbiamo, siamo riusciti, però la maggior parte che a noi ci contattano sono purtroppo, dico purtroppo che è brutto quando si va in, in una famiglia e vedi una persona che è allettata ormai sta, 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 lì, sta lì per lì, insomma, per, per finire e quindi è una cosa bruttissima. Qualcuno ci siamo riusciti a riabilitarlo stesso in casa. Di fatto voi intervenite laddove c'è una mancanza nel pubblico? Sì esatto, lì dove c'è la mancanza del pubblico, dove eh, ovviamente i comuni si sa che sono in crisi perché il governo non manda i fondi, eh, le cooperative che operano con, con eh, i vari comuni eh, hanno difficoltà a lavorare e quindi noi sostitu sostituiamo proprio agli enti pubblici. Da tanti anni a Napoli e finalmente anche nel Salernitano la prima sede nasce proprio a Sarno. Sì, Sarno perché il mio cognome è Soriente, viene di origine sarnese, papà era di Sarno, io ci mancavo da Sarno da 40 anni, poi Sarno uh, si collega, è il primo paese diciamo, subito dopo la provincia di Napoli, ovviamente l'intento del nostro progetto è quello di aprire le, le sedi nelle cinque province della Campania e poi man mano aprire anche nella stessa provincia più sede, perché se noi parliamo di Sarno, per arrivare a Sapri, non so se il percorso è lungo, però partiamo da Sarno nel Salernitano e poi man mano vediamo come risponde il territorio. È tanto il lavoro in questo campo? È lavoro e sacrifici. Guardi, stamattina è domenica con cattivo tempo, da Napoli siamo qua per fare la presentazione ai cittadini, agli, agli amici che ci hanno contattato e siamo qua. Dal lunedì alla domenica siamo sempre impegnati.